Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit matcha latte. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait un. Là, j'ai pris le matcha latte au bleuet, puis... Je vais tout de suite parler de Elephant in the Room. Peut-être que vous avez cliqué sur la vidéo à cause du titre. Mais j'ai une assez grosse life update à vous parler. Puis je suis vraiment excitée. C'est une super belle étape. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans les prochaines minutes. Mais là, je veux vraiment aller faire des petits pains de maïs. Et oui, je vous fais attendre. <rire> C'est vraiment addictif comme goût avec la farine de maïs. Puis j'ai full envie de manger ça. Je vais le faire dans mon moule à muffins pendant qu'ils vont cuire. Je vais vous parler de ma life update, ma nouvelle que j'ai gardée secrète depuis assez longtemps. Bref, on va aller faire les petits pains de maïs avant je prends une gorgée ok let's go en passant ça paraît peut-être pas parce que j'ai vraiment une bonne lentille mais aujourd'hui c'est vraiment une moody day il pleut, il fait vraiment nuage ça me fait juste penser que l'automne s'en vient en passant je vous avertis, le contenu d'automne s'en vient vraiment bientôt, je vais vous montrer plein d'outfits, de la décoration je vais la faire pour une bonne transition puis juste enjoy les warmer colors et surtout les odeurs et les saveurs pumpkin spice les croustades et les tartes aux pommes tout ça là, ça s'en vient, je vais vous montrer des recettes j'ai full off parce que c'est nouveau, c'est une nouvelle saison, ça change comme le mood. Puis autant que j'adore l'été, c'est ma saison préférée ever. On dirait que j'ai hâte à l'automne juste pour le petit changement. Mais comme la journée d'aujourd'hui est vraiment moody, je suis comme, oui, j'aurais besoin un peu de, de lumière. Là. Mais bref, ça se peut que fasse un peu sombre pendant que je fais un petit pain. Puis en passant, je vais vous mettre la recette des pains de maïs dans la barre d'infos. Mais let's go, on fait ça. Ok, alors avant de les mettre dans des petits moules, je vais laisser reposer environ 20 minutes. Il va grossir un petit peu, là, prendre la forme, mettre de l'air. Ça va faire que les pains vont être encore meilleurs. Alors je fais ça, puis on se revoit pour quand je vais les mettre dans les moules. Mon chien s'est fait couper les poils. Je prendrais un petit rat, mais deux billes aussi avec genre, c'est tout serré. Je suis chaud avec le four là, dans la cuisine, on dirait qu'il n'y a pas d'air qui passe dans la cuisine. Vu que c'est pas comme à air ouvert, fait que je commence toujours à avoir chaud. En plus, je suis comme tout en mou, genre avec un crew neck et des sweatpants. En tout cas, on dirait que je contourne full là, pour comme faire plus patienter là, pour la petite life update. Mais je vais commencer par dire que c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est quelque chose que j'attends depuis, je vous dirais, plusieurs années. C'est pour moi une très très belle étape. Je vais pas vous le cacher. C'est stressant se, se pitcher là-dedans. Mais au mois de juin, j'ai pris la décision de quitter mon travail stable. Alors si vous ne saviez pas, je travaillais dans un pharmaprix à temps partiel en tant que cosméticienne. Là, j'ai donné ma démission euh, le 16 juin pour être exact. Alors là, on se retrouve en septembre. <coughs> je m'étouffais avec ma salive. Je suis en train de pleurer. Et en passant, je suis pas maquillée, encore une fois, des yeux, parce que j'ai encore mon orgelet, là, mais il est en train de s'enlever parce que je mets genre un petit antibiotique en crème. En tout cas, pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de vous donner une life update, c'est que je voulais juste comme me set up, puis bien prendre le temps de faire la transition, puis je dois vous dire que c'était pas la transition la plus douce de maintenant être travailleur autonome, puis de vivre seulement de la création de contenu, puis ne plus travailler dans un emploi stable. C'était stressant le processus de prendre la décision, mais c'est tellement quelque chose qui me rendait profondément heureuse, 
quelque chose que j'attendais depuis longtemps, d'être capable de vivre de ma passion, puis de quelque chose qui peut vraiment me pousser dans ma créativité, dans tout mon côté artistique, les connexions que je peux faire avec vous. C'est vraiment de dream job, puis je suis vraiment, vraiment fière d'avoir fait ce pas-là. Mais c'est ça, pour revenir, la transition a été pas très facile, puisque j'ai donné ma démission, après ça j'ai travaillé comme un, deux semaines environ, puis j'ai même pas pu rentrer à mon dernier chiffre parce que je suis tombée malade. J'ai attrapé un vraiment mauvais rhume, puis tu sais, avec la situation qui se passe, tu veux pas qu'on t'anime tout le monde. Alors je suis pas rentrée, j'étais full triste parce que c'était mon dernier chiffre là. Ça faisait environ 4-5 ans que j'étais là, puis on était vraiment une super bonne team. Notre boss des cosmétiques a changé, j'avais vraiment un bon lien avec la nouvelle chef cosméticienne. Puis en tout cas, ça m'a fait de quoi de prendre cette décision-là à ce moment-là, mais je sais que j'étais prête. Puis l'été, c'est toujours la meilleure période pour moi pour faire ce, ce type de, de changement-là. Mais c'est ça, je suis tombée malade, j'ai attrapé un gros gros rhume. Ensuite, j'étais en train de passer au travers de mon rhume, mais j'avais quand même une sinusite que là j'ai pris la COVID, je l'ai eu vraiment fort, puis je pense que c'est parce que mon système immunitaire était déjà plus bas. Puis en tout cas, il y a des choses pour ma santé, puis des trucs personnels qui se sont passés, qui est arrivé tout en même temps durant cette si belle étape que j'avais tant envie que ça soit positif, puis ça le restait quand même parce que je, je l'ai tant attendu, puis je suis vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir pris cette décision-là. Mais disons que ça a été stressant, vu que j'étais pas capable d'autant donner mon maximum que ce que je pensais, puisque ma santé, elle arrêtait pas d'avoir quelque chose. Sinon, après ça, je voulais vraiment prendre le temps de le dire à ma famille, puis de les voir chacun, puis de leur annoncer cette belle nouvelle-là, si je voulais pas qu'ils la prennent dans le vlog. Là. Sinon, ça l'a juste pas vraiment à donner, mais là, je vous fais enfin la life update, qui est une super belle étape. J'en reviens pas que je suis, je suis rendue là, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun. C'est encore plus motivant pour tout le contenu, j'ai tellement d'idées avec le changement de saison, comme je vous parlais. Ça finit plus de brasser dans ma tête, puis vraiment positivement, même que des fois, je suis comme overwhelmed, tellement que j'ai d'idées. Ça rentre pas dans une semaine, ça déborde tout le temps, puis on dirait que j'essaie de keep up. Mais c'est ça, la petite nouvelle. Alors là, mes petits pains devraient être bientôt finis. Je vais parler si longtemps, non, ça. il reste comme 8 minutes. Je vais attendre qu'il soit prêt, puis après, c'est sûr que je vais en manger, parce que là, ça sent bon dans la part, puis j'ai le gros craving. Sinon, je vais vraiment faire un petit clean-up de mon garde-robe, là. Je pense que vous êtes vraiment tanné de m'entendre toujours parler d'un clean-up de garde-robe. Mais là, avec le changement de saison, j'ai pas vraiment fait de clean-up de tous mes trucs d'automne-hiver. Mon corps euh, varie aussi, tu sais. Vous comprenez? Enfin, comme je sais qu'il y a des affaires qui me, qui me font plus. Puis avec les vêtements qui me font plus, je veux vraiment en recycler pour pouvoir faire un petit DIY que je vais vous présenter cette semaine ou la semaine prochaine. C'est un petit fall DIY que j'ai vraiment hâte de faire. Puis le reste va être à donner, comme je fais toujours, pour des comptoirs familiales, des friperies, etc. Alors on se revoit dans quelques secondes pour manger le petit pain de maïs. Puis après ça, on fait le tri dans le garde-robe. Là, mon beurre, je vais en mettre un nouveau. Il est un peu dur, mais là, le petit pain, il est chaud. Oh, oh, oh. oh ouais. Mmh. C'est tellement bon. Ok, y'all. It's time. Je vais avoir une petite nugget dans votre écran. Elle va rien faire à part dormir. Let's go! Ok, j'ai trouvé moins de choses que je pensais. Je suis allée porter les trucs que je veux donner dans un sac. Sinon, ça, c'est les tissus que je vais utiliser qui sont vraiment dans mes tons, ceux-là. Ça, probablement que je ferai le petit DIY là. pour ma mère ou ma soeur que je sais qu'ils ont du gris dans leur décor. Mais c'est ça, j'ai comme un petit tricot ici. C'est tout trop petit ou trop grand. J'ai lui plus comme doudou. Genre la robe comme ça que je sais que finalement est comme pas assez serrée, fait qu'elle est trop grande. C'est ça. Ok, alors on se retrouve quelques heures plus tard, je vais faire le souper, puis il restait quelques pâtes de hier, mais j'ai pas de sauce, rien. Donc je pense que je vais faire un peu comme un mac and cheese, mais je vais ajouter des brocolis, puis peut-être du bacon aussi dedans. Fait que, en tout cas, let's go, on fait ça.
résultat du macaroni, ça sent super bon. Donc, je vais attendre un petit peu que ça refroidisse, je vais prendre le temps de manger ça, puis on se reparle après!